queridos e queridas da Taleza, tudo bem com vocês? Vinícius Cardoso, idealizador do canal. E hoje eu tô aqui para mais um vídeo. Tutorial completo, guia completo que tu vai ter. Como fazer um Pix, isso mesmo. Como criar a chave Pix, como pagar, receber, QR Code, copy cola. Tudo que você precisa saber do Pix através do It Itaú. Então, vamos comigo? Primeiro, tu sabe o que é Pix, né? Pix é aquele pagamento instantâneo gratuito que todo mundo utiliza. Olha só, um detalhe. Eu vou te explicar o que, que significa a chave PIX. Para te poder fazer qualquer tipo de transferência e receber dinheiro, você tem que cadastrar a tua chave IT, que é única no seu nome dentro do banco IT. Pode ser quatro tipos. CPF, o seu CPF, número de telefone celular, o seu, um e-mail ou uma chave aleatória. A chave aleatória é um monte de letras com números que o banco faz aleatoriamente para você poder utilizar. Eu gosto de usar uma chave aleatória quando tem que mandar alguma cobrança de QR Code, alguma coisa do tipo. Mas para a gente mandar as pessoas pagarem, a melhor solução ainda é criar uma chave Pix com CPF ou e-mail ou telefone, que é a gente mais fácil dizer, ah, me diz a tua chave Pix. Ah, é o meu CPF, tal, tal, tal. Ou é o número do meu telefone, 47, blá, 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 blá. Ou, ah, meu e-mail. Então, é uma maneira mais fácil de utilizar para te receber. Mas isso vai ao teu critério ver qual é a tua possibilidade. Eu vou te mostrar agora, através da tela do meu celular, como a gente vai fazer todas as movimentações de Pix pelo IT. Deixa eu botar aqui no IT. Botar a telinha do meu celular. Telinha aí. Ó, vou logar o IT. O IT. Por sinal, que legal é esse design todo que tem do IT, né? Eu adoro esse jeito que eles utilizam. Olha só. Vamos começar apertando o botão Pix. Agora, ó... A gente vai, primeira, 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 primeira coisa, minhas chaves. Por quê? A gente vai ter que criar uma chave. Tu viu que eu já tenho duas, que é uma aleatória e e-mail. Como tu vai fazer para cadastrar uma nova chave? Você vai apertar esse botãozinho rosa, cadastrar uma nova chave, e vai dizer, é o teu CPF, teu celular, e-mail, chave aleatória. Vamos supor que tu queira e-mail. Aí tu vai lá, vai colocar o teu e-mail e eles vão mandar um e-mail, tá? Para reconhecimento. Deixa eu botar aqui, atualizo. Eles vão mandar um e-mail, ó. Esperar chegar o um e-mail. Às vezes demora um pouquinho, mas é sempre instantâneo. Ó, chegou. Eu clico no e-mail, pego o número que tá aqui. E eles vão fazer isso também com o número do teu celular, tá? 355611. Então é 355611. Deu. Ó. Cadastrar a chave. Vou botar a senha do aplicativo. Ó, você já está usando essa chave em outro banco. O que acontece? Eu posso pedir portabilidade, tá, pessoal? Como assim? Quando eu estou usando meu e-mail em outro banco, eu posso simplesmente chegar lá no banco e excluir a chave. Mas se você não quiser, você pode pedir a portabilidade. Ó. Eu peço a portabilidade, ele vai encaminhar a portabilidade e o banco vai dizer assim, não, tá, tudo bem, pode pegar essa chave para ti. E ele vai lá e altera para mim. Então, essa é uma das possibilidades. Tu, se tu nunca cadastrou uma chave Pix, tu não vai precisar pedir portabilidade em nenhum banco. É só colocar o teu dado ali e confirmar. Ele vai te mandar um e-mail, como eu te mostrei agora aqui, e com esse e-mail você vai pegar o nome. Se for o número do celular, ele vai te mandar uma mensagem para o número do seu celular. Aí você confirma e, ok, validou a transação. Bom, agora vamos lá. Primeira opção, ó, já está me dizendo que o Nubank veio me dizendo assim, ó, já solicitasse a portabilidade, eu botei sim. Vamos pagar. A parte chata, vamos pagar. Opa, transferir, né? Pagar é QR Code. Ó, como eu posso fazer um Pix? Eu posso pagar uma conta, lendo o código de barras, fazer pagamento por Pix, ler ou colar o QR Code. Lembra quando tem um QR Code? Ó, a gente pode ler o QR Code e pagar. Através do contato, através da agência. Ó, eu posso fazer um, fazer um novo Pix. Aí ele vai me dizer aqui em cima, como você quer fazer? Pelo celular, e-mail, CPF, chave aleatória, agência e conta, número de celular. Então aqui são todas as maneiras que a gente consegue fazer transação de Pix. Bom, lembra que eu te falei? O e-mail, ó, se eu botar o Maroso Sites, que é o meu e-mail que eu tenho ali, cadastrado no IT, olha só. Opa, acho que eu botei errado. Sim. Ó. Meu Deus, tô errando. Ah, ele está dizendo que eu estou tentando transferir para... Vou botar outro e-mail aqui. Claro que como é a minha chave, 
ele tá dizendo aqui, ó, quer transferir para ti mesmo, ó, Vini, que esse aqui é um outro e-mail, ó. Eu vou dizer qual o valor que eu quero, vou botar um real, e ele vai confirmar para quem é. Ó, eu vou te mandar pro Vinícius pro Banco Bradesco, lá em cima aparece, ó, Vinícius pro Banco Bradesco. Se eu quiser pagar agora ou agendar, eu boto ali, senão eu boto pagar e faço o pagamento normal da transação, ó. Vou pagar esse um real e vai lá para minha conta Bradesco. E outra coisa, o pagamento é instantâneo, ele cai na hora na conta, tá? Ó, tá mandando, ó, lá em cima, essa notificação Pix, você acabou de receber pagamento feito, com sucesso, deu. Essa é a maneira de transferir por Pix, então, se a gente quer transferir, a gente pode transferir pelas nossas chaves, que tem Pix, das pessoas em encaminhar o dinheiro. Outra maneira que a gente tem, pagar com um QR Code, a pessoa mostra o QR Code, eu quero pagar, você bota pagar com QR Code, aperta ali, aí o que, que vai aparecer? Vai aparecer o valor, Ali para você pagar e o estabelecimento, você confirma. E também tem QR Codes que não tem valor, que é o valor em aberto, só para você ler, porque essa chave Pix é da pessoa, aí você vai botar o valor e vai pagar ela normalmente, tá? Ó, agora vamos receber. Como a gente vai criar uma conta, criar um valor para a pessoa vamos pagar? Eu vou botar aqui 10 reais. Ó, vou continuar. Detalhes da cobrança, 10 reais, o e-mail. E se tu quiser escrever alguma coisa, eu não vou botar nada. O que, que ele vai fazer? Ele vai gerar um QR Code. Lembra que eu te mostrei com o celular, tu paga? Também, tu pode copiar esse código PIX aqui e compartilhar o link ou gerar. Esse código PIX, olha só, ele vai servir, ó, lembra que aparece colar código PIX, ó, inserir PIX copia e cola. Esse código que a gente copiou, a pessoa vai fazer, vai usar esse código para utilizar o pagamento. Olha só, ele tá dizendo que só esse código é meu. Então, para mim utilizar aquele código que eu copiei embaixo do QR Code, eu consigo pagar em, ou no Pix Copy Cola ou embaixo do QR Code. Cada aplicativo de banco tem o seu sistema. Nesse aqui, bota ali, ó, ler ou colar código Pix. Aí você vai colar ali Pix Copy Cola e faz o pagamento. Pessoal, e para também tu pagar a pessoa, tu vai pedir a chave Pix, como eu te expliquei, e também para te cobrar a mesma coisa. Ó, minha chave Pix é o meu e-mail. Anota aí, uh, atualizo.site.gmail.com e me faz um pix no valor que tu quer que depois eu confiro. Aí é só você ir nos extratos aqui, ó. Você vai conferir todas as transações que você já fez do pix, ó. Recebimentos, pagamentos, tudo que você já fez do pix, você vai poder fazer aqui sem problema nenhum. Aqui você consegue olhar e tirar todas as suas dúvidas se tem algum pagamento que você não sabia. Então, pessoal, bem simples. Pegou o pix, primeira coisa. Cadastrar a chave Pix. Depois você pode transferir dinheiro quando você quer transferir para alguém, receber quando você precisar receber esse dinheiro, pagar boleto ou pagar no QR Code e sacar o saque digital com Pix que a gente pode botar pelo QR Code. Esse aqui, Pix saque com QR Code, é bem tranquilo também. Você vai num estabelecimento agregado ao IT e gera o pagamento, ele vai receber e ele vai te dar o dinheiro. Vou ficando por aqui com esse super tutorial de como utilizar o Pix de todas as maneiras possíveis através do IT. E se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir uma gentileza. Tem como deixar o teu like e inscrever no nosso canal. Isso é muito importante para o crescimento aqui da Atualizo. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal. Valeu!